வணக்கம் விரிவான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன்பு தலைப்பு செய்திகளை பார்ப்போம் துணைநிலை ஆளுநருக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் மத்திய துணை ராணுவ படையினரும் அரசு கொறடா அனந்தரானுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள திருப்பதி தேவஸ்தானம் கட்டிடத்தை உடனடியாக சரி செய்ய வலியுறுத்தி வணிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை அரசு துறை அதிகாரிகளுடன் துணைநிலை ஆளுநர் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் மகாயோகம் அமைப்பின் முதல் புத்தக வெளியீட்டு விழா இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநரின் செயல்பாட்டை கண்டித்து முதலமைச்சர் இரவு நேரத்தில் போராட்டம் நடத்தும் இடத்திலேயே உறங்குகின்றார் தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் பானிபூரி ஆம்லேட் ஆஃப் ஆயில் விநியோகம் செய்யப்பட்டது புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநரின் செயல்பாட்டை கண்டித்து துணைநிலை ஆளுநர் புதுச்சேரி விட்டு வெளியேற வேண்டும் என வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் அண்ணா சதுக்கும் அருகே இன்று காலை முதல் தொடர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்று வருகின்றது முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு போராட்ட களத்தில் துணைநிலை ஆளுநருக்கு எதிராக போராடி வருகின்றனர் இந்நிலையில் இரவு நேரத்திலும் அங்கேயே உணவு உண்டு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அமைச்சர் கந்தசாமி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனந்தராமன் ஜெயமூர்த்தி ஜான்குமார் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் அங்கேயே தார்பாய் விரித்து உறங்க தொடங்கினர் தொடர் போராட்டம் என்பதால் நிர்வாகிகள் அனைவரும் அங்கேயே தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தவும் முதலமைச்சர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார் இந்நிலையில் தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் போராட்ட களத்தில் பானிபூரி பூரி மசாலா ஆம்லேட் ஆஃப் ஆயில் உள்ளிட்டவைகளோடு உணவு பரிமாறப்பட்டு வருகின்றது போராட்டம் இன்னும் மூன்று நாட்கள் உள்ள நிலையில் தற்போது காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் உற்சாகமாக போராட்டத்தில் பங்கேற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் துணைநிலை ஆளுநரின் எதிரான போராட்டம் நடத்தும் இடத்தில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட துணை ராணுவ படையினர் மற்றும் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கலவரம் மற்றும் முற்றுகை போராட்டத்தை காக்கும் வகையில் வஜ்ரா வாகனம் மற்றும் நீர்பீச்சி அடிக்கும் வாகனம் ஆகியவை கொண்டு பாதுகாப்பு பணியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அரசை எதிர்த்து தொடர்ந்து நாற்பத்தி மூன்று நாட்களாக போராட்டம் நடத்தி வருது துணைநிலை ஆளுநருக்கு எதிராக நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கூட்டணி கட்சி ஆர்ப்பாட்டத்தில் திமுக மற்றும் சில காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்காததற்கு அரசு பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என மாநில தலைவர் சாமிநாதன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் செய்தியாளரை சந்தித்த மாநில தலைவர் சாமிநாதன் துணைநிலை ஆளுநருக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டத்தில் நகரம் முழுவதும் அடைக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய ராணுவ படை வரவில்லை என்றால் பாஜக சார்பில் போராட்டம் நடத்தியிருப்போம் இது துணைநிலை ஆளுநருக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டம் இல்லை மக்களுக்கு எதிரான போராட்டம் என்றும் மேலும் துணைநிலை ஆளுநருக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டத்தில் கூட்டணி கட்சியான திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்காததற்கு ஆளும் அரசை கூட்டணி கட்சி மற்றும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டதால் முதல்வர் நாராயணசாமி தலைமையிலான ஆளும் அரசு தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் திமுக காங்கிரஸ் விடுதலை சிறுத்தை கம்யூனிஸ்ட் கூட்டணி கட்சியெல்லாம் வந்து சேர்ந்து ஆளுநர் மாலை முற்றுகை அப்படின்னு சொன்னாங்க குறிப்பா வந்து ஆளுகின்ற அரசாங்கம் வந்து சட்டம் ஒழுங்கை வந்து காமந்து பண்ணணும் மேஜரா அரசியலினுடைய ஜனநாயகமா தான் ஒரு பதட்டமான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குறது காங்கிரஸ் ஏன்னா ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகை அப்படின்றது வந்து வேற இடத்துல இப்ப யோசிச்ச மாதிரி இப்ப வேற இடத்துல வச்சுருந்துடலாம் ஆனா குழப்பம் ஏற்படுத்துறதுக்காக ஆளுநர் மாளிகை அப்படின்னு சொன்னதுனால நாங்களும் ஒரு போட்டி போ போராட்டம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் அதாவது நம்மளுடைய முதலமைச்சர் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள திருப்பதி தேவஸ்தானம் கட்டிடத்தை உடனடியாக அகற்ற வலியுறுத்தி நேரு வீதி வணிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுச்சேரி நேரு வீதியில் மிகவும் பழமை வாய்ந்த பெருமாள் கோவில் திருப்பதி தேவஸ்தானம் அமைந்துள்ளது இந்த ஆலயத்திற்கு திரளான பக்தர்கள் தினசரி வந்து செல்வது வழக்கம் கடந்த சில நாட்களாக அதன் சுவர் பகுதி மற்றும் மேற்பகுதிகளில் இருந்து அங்கு நிறுத்தப்பட்டு இருக்கும் இருசக்கர வாகனங்கள் மீது பேர்ந்து விழுந்து பல்வேறு வாகனங்கள் சேதமடைந்துள்ளன 
புதுச்சேரி நேருவீதி வணிகத்திற்கு முக்கிய பிரதான சாலையாக அமைந்துள்ளதால் பொதுமக்களின் கூட்டம் மிக அதிக அளவில் காணப்படுகின்றது அது மட்டுமில்லாமல் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு மக்கள் அனைவரும் பல்வேறு தேவைகளுக்காக நேரு வீதிக்கு வந்த வண்ணம் இருக்கின்றனர் இந்நிலையில் அந்த ஆலயத்திற்கு வருகின்ற பக்தர்கள் உயிருக்கு பாதுகாப்பு இன்றி ஆலயம் பயன்பாட்டில் உள்ளது அது மட்டுமின்றி புதுவையில் அடிக்கடி மழை பெய்து வருவதால் அந்த கோவில் முற்றிலுமாக சேதமடைந்து இடிந்து விழுவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளதால் இதனை புதுச்சேரி அரசு தங்கள் கவனத்திற்கு எடுத்து சென்று அந்த கோவிலை முற்றிலுமாக சீர்படுத்தும் வரை பொதுமக்கள் அங்கு வாகனம் நிறுத்தவோ அல்லது சுவாமி தரிசனம் செய்யவோ தடை செய்து பணிகள் நிறைவடைந்த பின் மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டி அரசுக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மக்கள் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்த துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தடையாக உள்ளதாக கூறியும் கிரண்பேடியை மத்திய அரசு திரும்ப பெற கோரி புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் மற்றும் கூட்டணி கட்சி சார்பில் தர்ணா போராட்டம் இரண்டாவது நாளாக நடைபெற்று வருகின்றது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளாக மக்கள் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்த துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியே தடையாக உள்ளதாகவும் அவரை மத்திய அரசு திரும்ப பெற கோரி காங்கிரஸ் மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சி சார்பில் ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட்டு தொடர் போராட்டம் நடத்தப்போவதாக அறிவித்திருந்த நிலையில் காங்கிரஸ் மற்றும் கூட்டணி கட்சி சார்பில் அண்ணாசிலை அருகே துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியை மத்திய அரசு திரும்ப பெற கோரி அமைதியான முறையில் தர்ணா போராட்டத்தை முதல்வர் நாராயணசாமி நேற்று தொடங்கினார் தர்ணாவில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் இந்த போராட்டம் இன்று தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக நடைபெற்று வருகின்றது மேலும் இன்றைய போராட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் கலந்து கொண்டு ஆதரவு தெரிவித்தார் அதிகாரிகளுடன் துணைநிலை ஆளுநர் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தொழில் தொடங்கும் முறையை எளிமையாக்கும் பொருட்டு முன்னூற்று இருபத்தி ஒரு சீர்திருத்தங்களை மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலுக்கு இணங்க இருபத்தி இரண்டு தொடர்பு துறைகள் மூலம் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான ஆய்வை மேற்கொண்டார் இதில் தொழில் மற்றும் வணிகத்துறை செயலர் ஜெயந்த்குமார் நேரடியாகவும் இயக்குனர் பிரியதர்ஷினி மற்றும் தொடர்பு துறையின் அதிகாரிகளுடன் காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்றனர் செயல் சீர்திருத்த திட்டத்தை அந்தந்த துறைகள் அவைகளின் இணையதளத்தில் மீட்தொடுப்பதுடன் வெளியிட வேண்டும் இருபத்தி இரண்டு துறைகளும் இந்த சீர்திருத்த திட்டங்களை ஒரு மாதத்திற்குள் முடித்து வெளியிட வேண்டும் சிறப்பாக செயல்படும் மற்ற மாநிலங்களின் நல்ல அம்சங்களை திட்டங்களில் சேர்த்திட வழிவகை செய்திட வேண்டும் தொழில் மற்றும் வணிகத்துறை இயக்குனர் இப்பணிகள் முடியும் வரை முன்னேற்றங்களை தினமும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார் Can you please tell us? Um, we will have a uh, daily assessment from each department and also secretary will be sending this, this uh, link will be put in the, the hard copy, the soft copy will be put, posted in our website with the hyperlinks to all the departments connected and um, we will also from the secretary will write all the secretaries to have, the, have a look at it and uh, improve on the... 
புதுவை மாநிலம் பேரிடர் மேலாண்மை துறை மற்றும் கேம்ஸ் ஆஃப் ஆல்கரில் தனியார் தொழிற்சாலை ஒருங்கிணைந்து பேரிடர் காலங்களில் பாதுகாப்பது குறித்து ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது வேதியியல் உயிரியல் கதிரியக்கம் மற்றும் அணுக்கரு சார்ந்த பேரழிவுகள் தொடர்பாக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறையுடன் என்டிஆர்எஃப் பேட்டாலியன் கேம்ஸ் ஆஃப் ஆல்கலைஸ் தனியார் தொழிற்சாலை இணைந்து பேரிடர் காலத்தில் பாதுகாப்பது குறித்தும் நிலையான இயக்க முறை அமைப்பை பின்பற்றி ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது வேதி பொருட்கள் தயாரிப்பதிலும் அங்கு அதற்கான மூலப்பொருட்கள் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளதால் அந்த நிறுவனம் இயங்கி வரும் காலப்பகுதியில் வேதி பொருட்களால் அசம்பாவிதம் ஏதும் நிகழும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய செயல்களை மக்களுக்கும் அங்கு பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடந்தது இதில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறையுடன் தீயணைப்புத்துறை காவல்துறை சுகாதாரத்துறை அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஒத்திகையில் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி விக்னேஷ் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் ஆப்பிரிக்கா எல் எஸ் கே ஆர் நூற்றி அறுபது சிசி திறன் கொண்ட புதிய இரண்டு சக்கர வாகனத்தை அறிமுகம் செய்து வைத்தது புதுச்சேரி இசிஆர் சாலையில் அமைந்துள்ள விக்னேஷ் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் ஆப்ரிலா எஸ் கே ஆர் நூற்றி அறுபது சிசி திறன் கொண்ட புதிய ரக இரண்டு சக்கர வாகன அறிமுக விழா நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக நிர்வாக இயக்குநர் கணேசன் விக்னேஷ் மருத்துவர் அருண் சதீஷ் அனில்குமார் கிறிஸ்தோபர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு புதிய ரக இரண்டு சக்கர வாகனத்தை அறிமுகம் செய்து வைத்தனர் இந்த புதிய ரக ஆப்ரிலா எஸ் கே ஆர் நூற்றி அறுபது சிசி திறன் கொண்டது மேலும் இன்றைய தலைமுறையை கவரும் வண்ணம் கவர்ச்சிகரமாக மாடலாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இது வெள்ளை சிவப்பு நீளம் கருப்பு ஆகிய வண்ணங்களில் கிடைக்கப்பெறுகின்றது வாடிக்கையாளர்களின் வசதிக்கேற்ப பல்வேறு அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் இவ்வாகனத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என அதன் நிர்வாக இயக்குநர் தெரிவித்தார் இதில் நிர்வாக மேலாளர் உட்பட ஊழியர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் மகாயோகம் அமைப்பின் முதல் புத்தக வெளியீட்டு விழா தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி திருவள்ளுவர் நகர் பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் மகாயோகம் அமைப்பின் புத்தக வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது இதில் மகாயோகா அமைப்பின் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு புத்தகத்தினை வெளியிட்டனர் மேலும் இதில் அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் தமிழறிஞர்கள் உட்பட ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் திமுக சார்பில் முத்தியால்பேட்டை பகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது திமுகவின் வடக்கு மாநில செயற்குழு உறுப்பினரும் முத்தியால்பேட்டை தொகுதி பிரமுகருமான பிரபாகரன் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அப்பகுதியில் உள்ள அங்காளம்மன் ஆலையில் சிறப்பு பூஜை செய்த பின்பு மணிகுண்டு அருகே சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பிரபாகரன் கலந்து கொண்டு அன்னதானம் வழங்கினார் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த திமுக பிரமுகர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் துணைநிலை 
ஆளுநருக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் மத்திய துணை ராணுவ படையினருக்கும் அரசு கொறடா அனந்தராமனுக்கும் வாக்குவாதம் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு காணப்பட்டது துணைநிலை ஆளுநரை எதிர்த்து காங்கிரஸ் கூட்டணி கட்சி சார்பாக அண்ணா சிலை அருகே தொடர் போராட்டத்தில் முதல்வர் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டு வருகின்றனர் அரசு கொறடா அனந்தராமன் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு கலந்து கொள்ள சென்றுள்ளார் அவரை அனுமதிக்காததால் மத்திய துணை ராணுவ படையினரும் அரசு கொறடா அனந்தராமன் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு தள்ளுமுள்ளு நடைபெற்றது இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு காணப்பட்டது ஆளுநர் மாளிகை புதுச்சேரி மக்களின் சொத்து மக்கள் பிரச்சனைகள் குறித்து துணைநிலை ஆளுநர் அழைத்து பேசி முடிவெடுக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் முற்றுகையிட்டு பெரிய போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என அமைச்சர் கந்தசாமி பேசியுள்ளார் மக்கள் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தவில்லை என கூறி துணைநிலை ஆளுநருக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கூட்டணி கட்சியினர் அண்ணாசிலை அருகே தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் கந்தசாமி பேசுகையில் ஆளுநர் மாளிகை புதுச்சேரி மாநில மக்களின் சொத்து மக்கள் பிரச்சனை குறித்து துணைநிலை ஆளுநர் எங்களை அழைத்து பேசி முடிவெடுக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் போராட்டம் தொடரும் என்றும் மேலும் நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகையிட முடியாதா என்று கேள்வி எழுப்பினார் தடையை தாண்டி வர நீங்களே ஆளாகி விடாதீர்கள் மக்கள் நலத்திட்டங்களை உடனடியாக சரி செய்ய வேண்டும் என்று துணைநிலை ஆளுநருக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் மங்கலம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட ஆச்சாரியபுரம் அன்பு நகரில் அன்பு நகர் மக்கள் மேம்பாட்டு நலசங்கம் சார்பாக பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தீப்பந்தம் ஏந்தும் போராட்டம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி மாநிலம் வில்லியனூர் கொம்யூன் மங்கலம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட உருவையாறு அன்பு நகரில் சுமார் நூற்றி ஐம்பது குடியிருப்புகள் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள ஒன்பது நகர்களிலும் சுமார் ஆயிரம் வீடுகள் உள்ளது அன்பு நகரில் சுமார் பத்து வருடங்களாக திருவிளக்கு வசதி ஏற்படுத்தி தர கோரி வில்லியனூர் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் மங்கலம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் அரசு அலுவலகங்கள் சென்று பலமுறை கடிதம் கொடுத்தும் இது நாள் வரை திருவிளக்குகள் பொருத்துவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை கடந்த மூன்று மாதங்களில் விட்டுவிட்டு பெய்த கனமழையினால் அங்கெங்கே தேங்கி நிற்கும் தண்ணீரில் விஷப்பூச்சிகள் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பன்றிகள் நச்சு பாம்புகள் இரவு நேரங்களில் வீதிகளிலும் வீடுகளிலும் நுழைந்து பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்துகின்றது மேலும் இரவு நேரங்களில் குடிகாரர்கள் திருடர்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி ரோட்டோரத்தில் குடிப்பது குடித்துவிட்டு பாட்டிலை கொண்டு அன்பு நகர் குடியிருப்பு வாசிகளை மிரட்டுவது இரண்டு சக்கர வாகனங்களை திருடுவது என பல சம்பவங்கள் நிறைவேறி வருகின்றது எனவே புதுச்சேரி அரசை வன்மையாக கண்டித்து அன்பு நகர் மக்கள் மேம்பாட்டு நலசங்கம் சார்பில் தீப்பந்தும் ஏந்தும் போராட்டம் அன்பு நகரில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் தலைவர் எஸ் ஆர் முருகன் செயலாளர் செந்தில்குமார் பொருளாளர் திருமலை துணை தலைவர் வெற்றி செல்வன் துணை செயலாளர் ராமு செயற்குழு உறுப்பினர்கள் மகேஷ் புருஷோத்தமன் மாய கிருஷ்ணன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் அவர்கள் கூறுகையில் இது மட்டுமில்லாது அன்பு நகரில் கடந்த ஐந்து ஆண்டு காலமாக கட்டப்பட்ட மேலிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைக்கப்பட்டு இது நாள் வரை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரவில்லை இதனை உடனே திறக்கும்படி புதுச்சேரி அரசின் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை கேட்டுக்கொள்கிறோம் என தெரிவித்தார் ஒவ்வொரு பல முறை பல பேர்கிட்ட 
இந்த சம்பந்தமா மனு எழுதி கொடுத்தாச்சு ஆனா இது வரைக்குமே எந்த நடவடிக்கையுமே எடுக்காம இருக்காங்க அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த தீப்பந்தம் ஏற்றும் போராட்டமும் நாங்க நடத்திட்டு இருக்கோம் ஆஹ் எங்கள் இதுக்காகவே நாங்க எல்லாருமே சேர்ந்து எங்களோட பணத்தை போட்டுட்டு சில சில அடிப்படை வசதிகளையும் எங்களுக்கு செஞ்சிருக்கோம் ஆனா தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை அரசாங்கம் எங்களுக்கு செய்து கொடுக்கும் மாதிரி நாங்க உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறோங்க புதுச்சேரி மாநிலம் ஏம்பலம் தொகுதியில் காளான் வளர்ப்பு பயிற்சி முகாம் நிறைவு விழாவில் சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கந்தசாமி அவர்கள் சான்றிதழ்கள் வழங்கி சிறப்புரையாற்றினார் புதுச்சேரி மகளிர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மேம்பாட்டுக் கழகம் பொருளாதார நிலையில் பின்தங்கிய மகளிர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மேம்பாட்டிற்காக பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது இதன் ஒரு பகுதியாக சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கந்தசாமி அவர்களின் ஆலோசனைப்படி ஏம்பலம் பகுதியில் உள்ள முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மகளிர்களுக்கு காளான் வளர்ப்பு பயிற்சி முகாம் கடந்த நான்கு தினங்களாக நடைபெற்று வந்தது இதன் நிறைவு விழா ஏம்பலம் அரசு ஆரம்ப பள்ளியின் நேற்று மாலை நடைபெற்றது இவ்விழாவில் சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கந்தசாமி அவர்கள் சிறப்புரையாற்றி பயிற்சி பெற்ற மகளிர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கினார் இவ்விழாவில் சமூக நலத்துறை செயலர் உதயகுமார் வேளாண் துறை இயக்குனர் ராமகிருஷ்ணன் பெருந்தலைவர் காமராஜர் வேளாண் அறிவியல் நிலைய முதல்வர் மற்றும் திட்ட ஒழுங்கிணைப்பாளர் விஜயகுமார் மகளிர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் மேலாண் இயக்குனர் மலர் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவோம் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன பாகூர் தொகுதியில் மக்கள் சேவையில் பொன்னம்மாள் நாகராஜன் முன்னாள் வார்டு உறுப்பினர் தலைமையில் பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் புதுச்சேரி மாநிலம் பாகூர் தொகுதிக்குட்பட்ட கடுவனூர் பகுதியில் புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கலை முன்னிட்டு அப்பகுதி மக்களுக்கான பொங்கலுக்கான நலத்திட்ட உதவிகளை முன்னாள் வார்டு உறுப்பினர் பொன்னம்மாள் நாகராஜன் வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ராமமூர்த்தி பாண்டியன் ராஜசேகர் கோவிந்தராஜ் நாகராஜ் சாந்தி மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் கிருமாம்பாக்கம் கிராமத்தில் இருந்து பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து விலகி மக்கள் நீதி மையம் கட்சியில் சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இணைந்தனர் ஏம்பலம் தொகுதி கிருமாம்பாக்கம் கிராமத்தை சேர்ந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து விலகி தங்களை மக்கள் நீதி மையம் கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டனர் இந்நிகழ்ச்சியில் மக்கள் நீதி மையம் கட்சி நிர்வாகி சோமநாதன் தலைமை தாங்கினார் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் ரூபன் கணபதி விநாயகம் குணா ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் மேலும் இப்பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு கிரிக்கெட் விளையாட்டுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து கோர்காடு கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராஜு என்பவருக்கு சாலையோர சிற்றுண்டி உணவகம் நடத்துவதற்கு தள்ளுவண்டியை மக்கள் நீதிபதி பொறுப்பாளர் சோமநாதன் அவர்கள் தனது சொந்த செலவில் வழங்கினார்
மீண்டும் தலைப்பு செய்திகள் துணைநிலை ஆளுநருக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் மத்திய துணை ராணுவ படையினரும் அரசு கொறடா அனந்தரானுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள திருப்பதி தேவஸ்தானம் கட்டிடத்தை உடனடியாக சரி செய்ய வலியுறுத்தி வணிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை அரசு துறை அதிகாரிகளுடன் துணைநிலை ஆளுநர் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் மகாயோகம் அமைப்பின் முதல் புத்தக வெளியீட்டு விழா இத்துடன் இன்றைய செய்திகள் நிறைவடைந்தன உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது கோகிலா மோகன்ராஜ் நன்றி வணக்கம்